嗯，您现在的身体状况是什么样？其实应该是死亡的边缘了。我同期病友基本上全死了，我们不能说话，不能吞咽，不能呼吸，胳膊没劲了，一走路一摔就死了。去年就像我这样摔死七八个。二零一八年的八月份，我第一次。发现我左胳膊上有肉跳，我完全没有在乎。上半年我正在做第四家公司的创业，基本上平均在处理的邮件是上百封，置顶的微信大概就是几十个。它是一个高度残酷的疾病，没有留给你太多的时间。平均生存期就是两到五年。我说那怎么可能？刚结婚，对吧？才几个月，才不到几岁，严重症的全世界唯一的特效口服药，只能延长我们的生存期两到三个月。罕见病嘛，这时候的营养太小了。所有的病人都告诉我，我们是绝望的。我想的是用我的生命去能够加速这个病的救治。我们也是光临临床上线的，就是接近施工，拉一个群，往前推进，好不好？二零一九年的十一月份，我正式开始创业，启动监督症的项目。为了融资，我两百多场路演，一天要开大概八到十场会吧。很高兴给我朋友介绍认识你啊！哎，我我听说了好多这个你的故事了。这之前呢，我通过基因等技术，在细胞和动物层面，把 TDB f o l t 敲掉。几乎清除干净，是可以做到的，达到百分之九十多。但是呢，我们没有看到动物行为学的改善。我夫人她是北大学校的，她说：“蔡磊，你这么干，你在自杀，你不知道吗？”全世界有几个人认为蔡磊做这个事儿是可能成功的？前两天还什么时候？就前几周吧，当时吵架，然后他特别特别奋力的去去拥抱我，我觉得啊，当时好难过，就好难过。嗯，特别感谢大家的支持。对,对,对嗯，然后我们呃，我我们很积极的看待这一次遭遇，也希望大家一直顺顺利利的，不要遇到任何。就他每天都很崩溃。那个玉米昨天卖的特别一般，从来没卖的这么差过。然后那个白哥帮我看一眼。正常人根本承受不了这么大的数型的压力。等等等等等。看看书的销量怎么样？有粉没有粉的，高科技才行。那就没法说了这。对，就不要说极限。你们说我们有多难？我说不是这样的。嗯，每个人都有他的难处啊、嗯，都要去解决这些困难。这个西红柿是属于吃的时候味道非常足，然后用它炒菜的时候也是入锅一般啊，就化开其实苦难是给一个家庭的，我每天就一定要愁眉苦脸吗？我不能开心的搞我的事业了吗？我不能活得灿烂了吗？我挣来的钱补贴了科研啊。
夫人肯定也是为了我，加入电动车的工科的事业，也可能结果是失败的，但所有的努力都是有价值的。医学研究是要大项目的，那用药以后到底有没有效？那有些病友来看我，新冠都去世了。过去我们病人也死了一千多万人，中国也死了有几百万人吧，这样本都没有留下来，可也没有任何进步。那死有意义吗？没事，肌张力高，死不了人。主要是肌肉萎缩，我为生命危险。感谢，感谢蔡总。一起努力啊！嗯，一起努力。嗯、我们自己摸索了很多很多的测量要求的方法和体系，准备就分享给全世界。现在已经八十条了，一直在失败，从来没有成功到现在。我把至少中国的渐冻症的药物研发加速了二十到五十倍，但即使这样，也不一定能救我的命。一吃到家，去切，二十四小时需要护理，我依然在工作岗位上。我会用眼控仪来处理这工作的事情。就当时预计的话，我孩子到三岁我已经去世了，没有培养他成长，所以我觉得我能做出一个榜样，我孩子也会健康成长，成为一个有价值的人。保有点幸福就行了，组建幸福的家庭，我都是支持的。不要太幸福。就是我人生的精彩程度，分两种方式：一种方式和他一起，一种方式我自己。我们两个在一起也会，每天都是别离。一个植物啊，我都是一养养十几年，它就不开花，反正它就一直活着，我就一直养。我这两年可能这魔咒被打破了，那棵植物真的开花了。这三十年的网民都是石头，这个石头能蹦出来神风，对吧？总有那精神，纵使不敌也绝不屈服。生命与时间赛跑，哪怕我跑不赢自己，我可以为其他生命的救治带来希望。我会站到最后一刻。这个世界就是人，总要有人推动的。